Hello. Hello, hello. Oh. Hello. Okay, yeah. yeah, ready yeah. for the last class. Yes? Yes, I'm ready. Que carita, only because it's Friday, right? Yes. Que estamos oh, enfermitos. Yeah, it's Friday. <laughs> estamos enfermitos, teacher. <laughs> Okay, welcome to our last class. Okay, December is coming and Christmas is coming, so vacations are coming. So you have to be happy. Okay, for today, we're going to make a... Yes, Salvador, no problem. Okay, for today, we're going to make a review about the modal verbs and I bring some exercises para ver si es cierto que quedó. Y vamos a ampliar también un poquito más acerca de los modal verbs. Porque dicen que no estaba como que muy clear. Así que vamos a here. Okay, we have, well, we learned uh, some of the models to ask for permission or to show an obligation. Okay, ¿cuáles eran para permission? Do you remember? O no lo vimos. Creo que no. Yes. Yes, mm -hmm. vimos un, I don't remember at least, that. At least one. You have to. Mm. No. Can. Can. Yes, correct. Can. Y pero dijimos que era como una manera no tan formal, no tan polite para pedir permiso. Pero sí se utiliza. Can I borrow your book? Okay. Uh, can I go out tonight? Okay, y what about the models of obligation? A ver, ¿cuáles recuerdan? Have to. Have to, okay. And most. Most, okay. And only that. Should, okay. Should, Should. para que... ¿Para qué lo íbamos a utilizar should? Eh, ¿Sugerencias? Como... Yes. Recommendations. Okay. Suggestions. Opinions. Ok, Mario. No le voy a preguntar mucho. Ok, so... Uh, we have here examples. Me preguntaban también por la forma negativa del must. ¿Se recuerdan? Porque habíamos visto can, okay, to ask for permission or to show ability. Can't, que nos demostraba prohibition. Must, a strong obligation. Y tenemos la forma negativa de mustn't or must not. Okay, la forma negativa. And have to, and que expresa a necessity, que okay, where something is necessary. And the negative form, don't have to, when it's not necessary. Okay, so Alba, can you read the first example, please? I'm sorry, Tisha. Can you read the first example? No, no entendí lo que me dijo. Si dictaron. puede leerme el primer ejemplo. Eso es un ah, okay. <risa> Ay, es que ahorita he quedado así como bien mal de los nervios de un lado. <risa> es, este. You can put your shoes and coat over there. Ok, yes. Alison, next example. You can leave your bike 
by this, by their person. There, uh -huh. there. Okay, Carla, next example. I must get the electric. Mm, esa palabra no electrician. Se electrician and get that life fixer. Fixer, eh? Fixed. 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 Yes, I must call the electrician and get that life fixed. Cuando se nos ha arruinado algo, tenemos que, dice, bueno, en este caso, una luz. Okay, Erika, next. You mustn't worry about me. I'll be fine. Okay. Ovidio, next. You have to have a license to drive a car. Okay. Esmeralda. You don't have to have a lince to cycle on the roads. Okay. Yes, thank you. Okay, you don't have to have a, a license to cycle on the road, okay? To, to go on on your bike okay then we have here the first set of exercises okay so let's try is it choose the correct option to complete the sentences okay annabelle I love to come to the cinema, but I must have to or can hand in this assignment tomorrow. Can. So I can. Can. Are you sure? Hey, I love to come to the cinema. Okay, me gustaría ir al cine, but I, que okay, hand es entregar, hand this assignment tomorrow. Hand in, hand in this assignment tomorrow. Have to. Okay, have to. Okay. Next, Natalie, you mustn't, can't, or don't have to hit your sister again. You can hit your sister again? Say again. Can. Are you sure? Hit. Es hit, pegarle. Don't have to. Okay. You don't have to. Mm. Are you sure? Hit, is, it's something, it's like a rule. Es como una regla, o sea, algo que debe cumplirse, o sea, no se debe hacer. So I think it, it, it is a strong, a strong obligation. It's stronger than don't have to, porque es como, o sea, no tiene, o, o don't have to, recordemos que es, eh, no es necesario. But hit your sister, o sea, yes, it's not necessary, pero más que eso es, o sea, no, no puedes hacerlo. Entonces vamos a usar la más fuerte. You mustn't hit your sister again. Y hasta tiene unas exclamation, eh, signos de exclamación, que demuestra que es, eh, está diciéndolo como con energía, con fuerza. Okay, do you understand? 
Okay, number three, Veronica. Can I borrow? I can. Can I borrow? Can I borrow your black dress tone tonight? tonight? Tonight, please. Yes. Okay. Correct. Borrow is prestar. O sea, pedir prestado. Can I borrow your black dress tonight, please? Okay. Excellent. Number four, Davies. Uh, you have to memorize the word thing. Just try to remember the key points. Are you sure? Wait, yes. sorry. Yes. And yes. <laughs> okay. Okay. okay, this app me memorize, memorizar the whole thing, todo this. Just try, solamente trata to remember the key points, de recordar los puntos clave. So in este caso is don't have to, it's not necessary. To memorize the whole thing. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Tal vez si sí, nos podría, ¿cómo se llama? Traducir primero la oración para nosotros comprender un poco más, ¿verdad? Porque hay palabras que quizás no 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 las comprendemos, por eso quizás nos confundimos más. Mm, but the idea is you try. Por eso hago las correcciones hasta después. La idea es, es que traten. Entonces ya si, si no lo logran, ahí hago yo la corrección. But you have to try first. Acuérdense okay. de lo que les dije de no, don't translate. Don't, don't Google translate today. Ok. Eh, Araceli. Don't have, don't you have, don't have to cook. Okay, you don't have to cook or eat meat there. Vaya, recordemos que don't have to, vaya, cuando ustedes vayan a complementar algo, siempre traten de, acord, de, de acordarse de la, como del significado, pero de... No el literal, no la traducción literal de no es necesario. Okay, don't have the... <coughs> Sorry. No la traducción literal. Thank you. No la traducción literal, sino... <laughs> yes, ya me llegó por aquí que dice Alba que está enfermo. <risa> ok. Yes, Mario. Eh, en esta oración, ¿cup se puede eh, referir a una habilidad? Mm, muy bien, dice, the hostel, o sea, el hostal, is totally vegetarian. Vegetarian es vegetariano. Es bien parecido al español, vegetarian. Okay. You, y luego dice, cook or eat meat. Ya vimos lo que significa meat. ¿Qué okay. era meat? Carne. Carne, ok. 
there, o sea, ahí en el hostal. Que okay, si es vegetariano, entonces. You can't. You can't because it's a prohibition. A prohibition. O sea, por eso les digo que es más como recordar de para qué se utiliza que hacer una traducción literal. Porque ahí es cuando eh, las utilizamos de manera incorrecta. Sino más bien recordar para qué se utiliza o en qué casos lo vamos a utilizar. Ok. Next. Alison. I did this yesterday. I can help you. Must. You must fill in the form and attach an up-to-date passport photo. Okay, you, aquí, tiene, aquí sería have to. You have to. Because must, it's a strong obligation, but okay, you have, okay, must es más como, como una orden. Esa sería la diferencia entre must and have to, ¿ok? Ambas son fuertes, pero dijimos que must es más. O sea, cuando se tiene que hacer sí o sí. Entonces, es como un mandato, como una orden. Eh, y have to es como si se tiene que hacer así. Entonces, sería you have to fill in, llenar. Fill in es llenar. The form and attach on up to date passport form. Okay, next, Karen. April notice. Um, have to. Okay, this is liquids. Be in 100 uh, milliliters, milliliters containers and in a closed plastic bag. Okay, en este caso, como es un airport notice, entonces, it's something, como ya prácticamente ley, que si no va así, se lo sacan o no se lo dejan pasar. Okay, entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Yo otro dinero. Must. Must. Yes, must. O sea, tiene que ir así o si no, no pasa. Que okay, liquids, los líquidos. Okay, and the last one. Margarita. Are you there, Eric? Uh, you have to park your car. You have to park your car here for a maximum of 30 minutes. Mm. Are you sure? Okay. Okay. Park is parquear. Park your yeah. car here for a maximum of 30 minutes. You can. You can, yes. You can park your car here for a maximum of 30 minutes. Okay. <laughs> Okay, Dalma. And Margarita. Ya vi el mensaje. Okay. Let's see. Okay, they, they are good. Okay, now. 
We have the permissions. Okay, modal verbs can, que ya lo habíamos visto, um, to ask and to give permission. O sea, cuando, sí, puedes ir con tus amigos. Yes, you can go. You can go with your friends. Okay, to give permission. And also for ask, para pedir. Okay, can I sit here? Can I uh, be uh, here for a moment? Okay, can I make a suggestion? Okay, to ask. Y para dar, you can use my car if you like. Okay, give permission. Luego tenemos el could, que este nos lo vamos a saltar. Bueno, veámoslo. Okay, could is uh, to ask for permission, pero dice no para dar. Can, sí, aplica para ambas. To give and to ask. But could is only for ask. Y dijimos que era more polite, more formal than can. Que es el mismo significado, por así decirlo. Solo que este es más eh, es polite, es como educado, más educado, más formal. Hey, could I ask you something? Could I interrupt? Could I borrow your pen for a moment, please? Okay, entonces, no podemos pedir. Could you give me, for example, could you give me uh, water, please? Okay, no se puede utilizar. Uh, no, si por for ask, sí. Uh, but not to give. You could go. You could go if you want. Ok, así no. No lo podemos para dar permiso. Solamente para pedir. Ok, then we have may. May dice que todavía es más formal. Y este se puede utilizar. O sea, serían los tres, digamos, que tienen el mismo significado. Pero lo que cambia es la formalidad. Ok, informal. Formal, y este es más formal, el más formal. To ask and forgive, y este se aplica para los dos. May I see your passport, please? Okay. Customers may request a refund. Okay. Or these pages may be a photocopy for classroom use. So, may significa eh, lo mismo que can, pero es mucho más formal o la forma más formal de utilizar. Then we have the prohibition, que ya lo habíamos visto que era can't. Y también, que este no lo habíamos visto, pero en su forma negativa no lo habíamos visto mustn't or must not mustn't ok dijimos que podría ser prohibition or when is not allowed que no está permitido is not allowed and we use can to talk about something that is against the rules ok aquí aplica más que todo para reglas dice particularly when we didn't make the rules. O sea, cuando no son nuestras reglas, sino que ya están impuestas ahí. Okay. What does this sign say? Oh, we can't park here. You can't take photos in the museum. They're really strict about it. Sorry, we can't sell nibs to under uh, 18 and I don't know. Um, okay, so can't prohibition. Y también tenemos must not or mustn't, su forma contractada. Dice to talk about what is not permitted 
o sea, para lo que no está permitido, dice, it is common of public signs and notices informing people of rules and laws. Eh, se utilizan en las señales, esas como las señales de tránsito, como cosas así más formales. Dice, uh, y que, y para informar también son como anuncios o notificaciones que a veces están pegadas en ciertos lugares de las cosas que no se puede hacer ahí, como no usar celular o cosas así. Rules and laws, leyes y reglas. Okay. Visitors must not park in the staff car park. Bagage must not be left unattended. Okay. The bagage son las maletas when you travel. Okay, the bagage must not be left. No puede ser dejado. Una tienda, o sea, ahí como sin nadie que lo esté cuidando. Guests must not make noise after 10 p.m. Guests son los invitados. O lo, en este caso creo que está hablando como de un hotel. Que serían los huéspedes. We use mustn't particularly when the prohibition comes from the speaker. Okay, y aquí sí, ¿se acuerdan que en esta dijimos que es cuando no son nuestras reglas? Pero con must sí dice, con mustn't. Cuando la prohibición viene del que está hablando o del que las está diciendo. Okay, here is a parent to a child. You mustn't say things like that to your sister. Teacher to the student. You mustn't be late to class. No es para nadie en particular. It's an example. I mustn't let that happen again. Okay. And we have obligation. Okay, ya las habíamos visto. Have to and must. Okay, have to and must, express obligation, y dice que hay una pequeña diferencia between the way we use them. Okay, have to shows us that the obligation comes from out, outside the speaker. Okay, ese es cuando no es algo que depende de mí, sino que es algo que me dicen que tengo que hacer, pero alguien más me lo está diciendo. Que okay, outside the speaker. Have to. Que okay, you have to eh, fill in. You have to go buy something. Que okay, me están diciendo lo que tengo que hacer. We have to wear a uniform when we were working in reception. Ok, entonces ahí, o sea, ya en el trabajo, le dijeron que tenía que usar el uniforme. It's not upon you or upon me. Sino de Teacher, alguien más. Yes. Eh, se usa como tipo, como, como para dar órdenes dentro de un, solamente de un trabajo o fuera también de un trabajo. Sí, no aplica solamente para el trabajo. Puede ser eh, como lo que decía de Hanin entregar cuando el maestro le pide que entregue una tarea eh, en el aeropuerto, en los bancos, que okay, you have to, en el banco le dicen tiene que traer documento de identificación, por ejemplo. Entonces, uh -huh. aplica para cualquier lugar donde tenga, le, les, les estén pidiendo algo que usted debe hacer algo. Obligatorio. Uh -huh. Entonces, dice también a student to a teacher. When we, when do we have to hand in, okay, lo que les decía de entregar, hand in or homework. Eh, Al has to work tomorrow so he can't come. Okay, y dijim, decíamos que también eh, have to, si sí, podemos utilizarlo en otros tiempos, ¿verdad? 
y también en terceras personas se modifica. Mire, como al es third person singular, has, has to. Ok, no sería have to, porque tenemos que modificar nuestro verbo por ser tercera persona del singular. And we sometimes call this external obligation. Ok, es como una obligación extra, externa. Ok, no depende de mí. Este es externo. Y luego dice must express a strong obligation or necessity. Obligación fuerte o necesidad. It often shows us that the obligation comes from the speaker. Aquí sí viene de la misma persona que la está diciendo. Or the authority that wrote the sentence. O de la autoridad directamente. Que I must phone my dad. It's, uh, it's his birthday today. Give the teacher to the student, you must hand in your homework on Tuesday or you will lose 10% of your mark. A sign on a plane. Seat belts must be worn by all passengers. Me oí bien la sobrecargo. Seabells must be worn by all passengers. Thank you for travel with us. Y luego dice, we don't use most to express obligation in past. Esto ya lo habíamos visto, ¿ok? No podemos utilizarlo en tiempo pasado, sino que ahí tenemos que usar have to. ¿Ok? Como I have to pay, ¿ok? Tuve que pagar. Entonces, si es pasado... Have. Cuando no es obligación, utilizamos don't have to. Don't have to. Okay. Y si se fijan, aquí no entra mustn't, sino que mustn't entraba aquí en las prohibitions. Entonces, eso es lo que les digo de, de, de en sí para qué se usa. Okay, we use don't have to to show that there is no obligation. Okay, you can do something if you want, if you want to, but it's not compulsory. Okay, es como si quiere lo hace, o sea, pero no es obligatorio. And examples, you don't have to wear a tie in your office. But some people like to dress more formally. Que okay, is not an obligation. No tiene que ir con, con corbata. Pero se puede. You don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. Porque tiene otra posibilidad. So you don't have to. You don't have to come with me. Honestly, I'll be fine. Okay, now, questions? Es un review con un poquito más. Ovidio lo veo con cara de preocupación. La verdad. <laughs> yes. The truth. ¿Qué pregunten ahorita? Yo creo que no te voy a la luna, mira. Really. Si ya habíamos visto la mayoría de cosas, lo único nuevo, el could, el may, este ya lo vimos, mustn't, solo eso, solo esas tres cosas son las nuevas. Lo demás ya lo habíamos visto. Quizás en palabras muy salvadoreñas para entender un poco más. 
En cristiano. Pero ¿qué es lo que no entienden? O sea, en sí. No tanto el significado, sino es decir, cómo se va a utilizar, ¿verdad? Y cuál, no sé, no, no sé ni cómo expresar eso. ¿Cuándo se va a utilizar? Yes. Ahí les mando el... Para que lo lean y lo lean y lo lean otra vez. Yo, en mi opinión, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que como que deberíamos quizás como hacer una tabla de todas las, las, las modal ver uh -huh. y escribirle cada, eh, co, eh, cada eh, categoría. Qué, ajá, cada categoría en qué momento se va a utilizar. Y así mismo ir formando oraciones, viendo a ver si lo dan con el significado exacto para ir aprendiendo. Ok. Uh -huh. Me parece lo de la tabla. Yo, yo soy así también que me gusta, soy como bien gráfica. Ok. Vaya, hagamos el ejercicio, the exercise. A ver qué tal nos va. Vaya, hoy no le voy a corregir. Hoy vamos a ver, vamos a medir qué tanto entendieron. Eh... Pamela, number one. Mm, can we? Can we go to the party? I'm really tired. Bueno, esa me dijo, ¿verdad? Eh, yes, teacher. <laughs> La estaba considerando. Yeah. Read the complete sentence. Vale, ya estuvo ahí, la primera. Vamos a ver. Number two. Verónica. Ay, sí, sí. Cool. 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 Ok. Ovidio solo se ríe. Ovidio, number three. <risa> Pero una obligación no. esa, ¿verdad, teacher? ¿Cómo? Era como una obligación que te preguntaba. Yes. Okay. Ovidio. Wait a minute. I'll Wait es futuro. I will. I will. No, I know. I will have to. Wear the black dress tonight. I think so. I don't know. I don't sure. Okay. You're not sure. <laughs> Alba. I have King. Okay. Muy bien. Next, Araceli. <laughs> you can do it. Vamos. ¿Qué significa forget? Forget. Olvidé. Olvidé. ¿Cómo? Olvidé. Olvidé. Olvidar. Ok. I forget. Ajá. Uh -huh. Don't. 
I don't have to. Okay. Mm -hmm. Next, Erika. The pub, the pub es como, uh, como un bar. Es así le dicen in the UK. And the tip, the tip es la, uh, la propina. Mosen, creo yo. Mosen, ok. Nathalie. Ay, sorry. No la cambié. <laughs> Notice on a train. Quiet, quiet carriage es como... Vaya, como, ah, por ejemplo, en los restaurantes hay una zona de no fumadores. Entonces, este dice que como es en un tren, es, es una de carriage, es como la, la cabina. Eh, en quiet es silenciosa. Sería... Es una proyección. Ajá. ¿Cuál? En Kent. Kent, ok. Allison. I have to. Okay, you have to be a member to buy a ticket. Okay. Now let's check. Listos. Mm -hmm. no. Two of eight. <laughs> Vaya, veamos las que nos salieron incorrectas. Okay, you. Uh, my, es, es lo que les digo de que tenemos que leer todo complete mire eh, you o sea si yo si yo leo you have to be a member to buy a ticket ok sí tiene sentido pero luego dice it's open to everyone que está abierto para todos entonces you don't have to you don't have to okay. I'll try again le vamos a dar Um, ya no vimos las que eran las que estaban en no las buenas Ajá, y las malas. Ay. Y la mía estaba buena. <risa> y la mía también. <risa> sí, cabal que ya no la vi, ya no la vimos. Well, vaya, veamos. Eh, estas son otras. Ah, oh, no. Can, can we, me dijeron aquí, ¿verdad? Can we go to the party? Ah, oh, no. Pero luego, ajá, me dijeron can we, pero la, la siguiente parte decía I'm really tired, estoy cansada. Entonces, por lo tanto, no, o sea, lo que no quiere es ir. Entonces sería... Can't we? Okay, let's see. Can't we? Bueno, veamos así como las, hab las habían hecho y luego vemos las que están. Eh, parent to a child, you could. Me dijeron aquí, ¿verdad? Could. Esta era la de, la de Verónica, no era la suya esta. No, esa no era la mía, profe. I have to, creo que me habían dicho aquí. You. 
Ah, pues sí, yo sí, esa era la mía, Sí, porque ¿verdad que después sí? iba la de... Ajá. Ajá, vale. You, aquí, ¿qué me habían dicho? You can't, creo que me dijeron aquí. Ajá. Fue la mía. Uh -huh. Esta. Forget. Don't have to. Don't have to. Yo la vi. <laughs> The pub, the UK. Eh, ¿Esta de quién era? La del bar. Yo la dije. Mustn't, creo que. El del tren, la del tren. Sí, Can't, que... creo que me dijeron, ¿verdad? Aquí. Sí. Y esta. Ah, esta es la que estaba, es la que estábamos viendo, ¿verdad? Que you have to, me habían dicho. Así, ¿verdad? Bye. Yes. Okay. ¿Y quién era esta? Salió la buena la mía, Ticha. Ya, ya, ya ve. <risa> Esa también. Es la mía. La, ajá, la de Ovidio. Ok. Congratulations, Bye. Alba. <risa> ¿Cómo? <risa> Ahí vale. se congratulations. Entonces, las respuestas, mire. Do we have to, okay, do we have to go to the party? Es como tenemos que ir, do we have to? Eh, you must do your homework, porque es como una regla. Tiene que hacer la tarea antes de ver televisión. You must. Um, esta que ya estaba correcta. Esta también. I mustn't forget to take my, le my library books back on the way home. Que no, no tengo, no debo de olvidar. Llevar los libros, dice, a la librería en mi camino de regreso. Okay. In the UK, you can leave a tip in the pub if you want, si quiere, but you don't have to. O sea, no es necesario. It's not necessary. Solamente si usted quiere, if you want. Quite courage. Passengers must not play music or talk on the phone in this part of the train. Okay. Este sería eh, como más, eh, quiero ver la diferencia, ¿se recuerdan que el must not era más fuerte? Y ambas eran para prohibiciones, pero una era cuando era externa, ¿se recuerdan? Cuando era algo externo. And you don't have to be a member to buy a ticket. Okay, it's open to everyone. Ahí les mandé el link para que puedan seguir practicando, para que lean nuevamente. Y ahora, to finish, vamos a hacer esta. Okay, in this, you have to talk. You have to talk. So long. Or we have or, or we are going to work with volunteers. 
¿Lo vamos a hacer voluntariamente o, o quieren que les ponga la ruletita? I first. You first. Yeah. The volunteers. Okay, here you are going to tell me a number. Me va a decir un número. I will open the box and you will answer. You will answer. Okay. Okay, tell me a number. I'm ready. Which one? Number nine. Nine. Okay, this is mention three activities that you do on Sundays. Este is about routines. Okay. Este okay. Okay, okay. And Sunday. The first I sleep and I wake up late. Okay. And number two, um, maybe I read something the book, the okay. holy books. Eh? Okay. Yeah, I, I like the read. And three, I go the, on the no, I go with my family. Whatever, yeah, the bar, the walk on the street, whatever. Okay, you go out. You go out. Yes. Yo pensé que iba a decir, I go to the church with my family. I go out. Okay. I go to the church. No Sunday, no Saturday. Ah, Saturdays. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Ovidio. Welcome. Okay, another volunteer. Go Karen. Go Karen. Go Karen. Go, go, go Karen. Bye Karen. <laughs> um, quiero ver. Eh, four. Four. What do you do in the morning? Okay. In the morning, I wake up at 8 a.m. And I take a shower. Um finally I eat my breakfast. Okay, you don't get dressed. Sale así. <laughs> Take a shower and eat your breakfast finally. Um yes. I take a shower and I get dressed. <laughs> <laughs> okay. Thank you. Another volunteer? Salame crema para las manos, por favor. Number one. Number one, que okay, Alba. <laughs> Where do you live? I live. Eh, la libertad. <laughs> okay. Thank you. Okay. Porque así no saben exactamente a dónde. Teacher, I have a question. Okay. Yo le pregunté a alguien, a un grupo, where do you live, buddy? Entonces me estaban diciendo que por qué decía buddy. Y yo le respondí porque era personal. ¿Qué dice usted sobre eso? Buddy es como, como amigo, como compadre. Ajá. Uh -huh. Yes. Yes. Pero sí se puede, ¿verdad? Yes. Pero okay. lo escribió. Eh, ¿Cómo se escribe? Buddy. Ah. Se escribe Buddy. Se escribe Buddy, ¿verdad? Sí. Es o t y Con, Porque no, body es with, with you. With you. Be you. Be you. <risa> no, yo no me refiero a amigo o a compadre, sino que al cuerpo en sí. Ah. Porque yo he escuchado a los nativos, a América, especialmente los, los niggers, ¿verdad? Que dice, hey, what's up, buddy? ¿Verdad? Where you live, buddy? No, pero se escucha así, pero no se escribe así. Ok, I wrong. Yes, it's okay. with you. With you. Thank you, Vladi. <laughs> okay, I'm glad you will be the next. Tell me a number. Uh, two. <laughs> two. Okay. 
two. Complete the sentence. They lunch with their friends. Ah, too easy. They are. They are. Bloody. Try again, bloody. Y no me vaya a decir they eat. No, mejor no, señor, gracias. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo dijimos que íbamos a decir almorzar? To remember. They have. They. They have. Lunch. They have. Yes, ya ve que sí sabía. They have lunch with their friends. Okay. Erika. Bye. Okay, complete the sentence. I to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. Yes, correct. Okay, Natalie. Three. 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 What activity do you do on Saturdays? Ya Ovidio nos dijo Sundays. That, what about you on Saturdays? Uh, I always wake up um, four hours or four morning. Uh, take a shower and in grab no go to um a trabajar ¿cómo sería? Work. go to work ah, go otra to work. que sale desnuda take a shower <laughs> and get dressed don't forget okay, to get, get dressed dress. I'll go to work ok thank you Pregúntale a Anabel. Please. Sí, Anna, a Carla. Okay. Quieren okay. participar mucho las dos. Vaya, Anabel. Sí, a Carla. Anabel, la number. Number 10. Okay. What do you do at 3.30 p.m.? That time she sleep. <laughs> Annabel. Annabel. Are you thinking? She doing nothing. Teacher, está lloviendo, casi no, no se me oye. Ah. Ok, ya pues Carlos, que era el otro clamado ahí. Carla. 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 Ah, Carla. Ok, Carla, what do you do at 3.30 p.m.? Uh, 3.30 p.m. What do you do? ¿Qué hace? What do you do a esa hora? Perdón, es que casi no le oigo aquí también. También está lloviendo. Ya okay. escuché. Ok. I am what? Mm -hmm. Later, I am. Um, eh, take a nap. Um, in, in family, um, prepare the dinner. Ok. Ok, excelente. Solo que recuerden que cuando hablamos de routines, no usamos el verb to be, sino que sería 
I uh, I cook. I cook. No, I am. Sino que es con el ing. Sería solo I y después el verbo. Ok, thank you. Ok. Guillermo, creo que por ahí lo vi. Yes. Tell me a number, Guillermo. Antes de que. Antes de que. Uh, number seven. Seven, ok. What do you do after having breakfast? Uh, I come back to work. Okay. Mm -hmm. Okay. You don't brush your teeth. Oh, yeah. <laughs> <laughs> okay. Ah, ya los estoy conociendo. Ya ven. Okay, Lorena. A number. Verónica. Eleven. Okay. Does your mother prefer to watch series or movies? Mm. That is. A complete answer, please. Una oración completa. Uh. She prefers. Ah, pero la oración voy a eh, agregar a, a voy a agregar mother, no. Ah, puede ser my mother prefers o puede decir she prefers. Mm. Uh, I prefer. I, no. My no, mother. She. Oh, my mother. Okay. No. My mother prefers to the to what watch you said, to watch series. Series. Okay. Series. Thank you. And the last one. Vamos a hacer la última. Vamos a ver. Eric. Okay. Um, number six. Six. Complete the sentence. She, the bus every day. She take the bus every day. She take. Are you sure? Um, ¿Qué dice el público? She takes. Yes. She takes. Takes, correct. Okay. It's time. It's time to say goodbye. Okay, thank you for your patience with me. For participate, for aguantarme. So it was a pleasure, fue un placer estar con ustedes. Espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito. And keep going, sigan eh, adelante y les deseo lo mejor. Ya yes, salva. Thank, Thank you, you teacher. Yeah. Gracias a usted por la paciencia que nos tuvo. <laughs> por aguantar a video, oh my God. Mm. Insoportable. It's difficult, oh, dice. Thank you, thank you. <laughs> ya le a lucir a video. Oh, ya le volvió la señal, mire, profe. <laughs> Ya, escuchan? ya ya no llueve, ya no llueve en ninguna llueve. parte. Ya quitaron la bandera. Don't rain. Anywhere. Milagro, un milagro. Yo tuve que conectar al aparato. Ok. Sí, yes, Alba tenía algo. No, solo quería preguntar si ya compartieron los enlaces para la inscripción del módulo 3. Es como yo no estoy en el grupo, no me doy cuenta de nada. Creo que no, nos han estado pidiendo, pero no he visto que, que mandaran nada. Pero no sé si los, si los han enviado al correo. No, al correo. Sí, pero... 
Pero cuando es que yo creo que esta vez creo que solamente era como de confirmar, nada más. Que ya me mandaron un mensaje. Ajá, mandaron un mensaje y uno tiene que, que decir, confirmar. Que si quieres de querer el, el, el siguiente módulo. Vaya, un mensaje. Me van a inscribir porque yo no confirmé nada. Pero, a tiempo todavía. Sí, escriba el correo. Okay, thank you. Okay, so thank aprendimos you. a decir thank you very much. <laughs> no, hombre, eso en el anterior lo aprendieron. <laughs> okay, nice to meet you all. Take care. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. 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 <laughs> my heart is, is I don't know what to say the heart my heart <laughs> your heart break <coughs> thank you okay bye bye